kabisa maeno. Okay, uh, anasema kwamba anaitwa Emi, eh, ana miaka 30. Anasema na mpenzi eh, tuko kwa muda wa mwaka mmoja. Eh, huwa anasema na muandaa eh anajikuta anamaliza haraka sana ila yeye hajawahi kuniandaa ipasavyo na sijawahi kufika ila yeye huwa anajisifu kwamba eti kaniridhisha eti eh, kisa tu kuna unyevu nyevu. Mm. Wa, wow. nikwambia hivi, Unye, ule unyevu nyevu kwenye uke haimaanishi mwanamke amefika kileleni. Unyevu nyevu ule unaonyesha kwamba huyu mwanamke yuko tayari kufika kileleni na yametenezwa mazingira ya wewe uweze kufisha kileleni kwa sababu vile ni vilainishi ili msuguano unaotokea kama ni msuguano sahihi mwanamke afike kileleni. Mwanamke anahitaji kuandaliwa kwa muda usiopungua dakika 14 na pointi nane sawa na sekunde nane sawa. Sasa usipomwandaa mwanaume kwa mwanamke kwa muda mkutosha hata pia hata, hata, hata kama utapiga uta, uta goli 4 tano au sita haikusaidii. Kwa hiyo jambo la msingi uonyeshe unajali hisia na mahitaji ya mwanamke wa kumwandaa kwa muda mrefu na vile vile jitahidi kujizuia usio na wai kumaliza. Kama unataliza wa kuwai kumaliza ninayo dawa. Dawa na yuza shilingi 30. Unaita kusaidia usio na wai kumaliza na iwe rais kuanzisha raundi ya pili au ya tatu ya nne. Sawa? Kwa hiyo tuwasiliane kwa hilo. Lakini cha msingi ambacho nataka kuzungumza ni hivi kwamba usitegemee kwamba unyevu nyevu ndio dalili kwamba mwanamke amefika kileleni. Kwa jambo kuambie ili uweze kujua kwamba mwanamke amefika kileleni ni ya, mambo hayo ya msingi kwa kuangalia la kwanza anza kuangalia mabadiliko ambayo yanaanza kuanzia upumuaji wake hilo la kwanza la pili jinsi gani anashindwa kutulia la tatu ambalo ni la muhimu sana kuliangalia pale mwanamke anapofika kileleni uke wake unabana uume uke wake unabana uume ilo ni jambo la msingi sana alafu utamuona mwanamke akima kama kule amemuliza pale alipo kwa amefika kwenye ile hatua ya mwisho unasikia <sighs> yani unaweza kumwambia sasa unataka kuondoka kama hajafika kileni anainuka haraka sana yani kama anaenda chooni au anayuka lakini mwanamke ambaye amefika kileni kwanza anapenda kwanza atulie kidogo mwanake tayari ameshawekewa vitu vizito kwenye mwili wake ndosa wewe ambaye hujui kumwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo anahitaji maandalizi nataka mmoja akasema matundu 16 sawa <laughs> jinsi gani ya kuiandaa hayo nacho kitabu na na majarida na na video clips ya mazo zina gharama zake shilingi kumi. kwa hiyo lazima ujue njia sahihi za kumwandaa mwanamke ili afike kileleni kwa mshindo shida nyingine ambayo ipo kuna wanawake wengine ambao itakuwa atakuwa yapata ugumu kufika kileleni either kwa sababu amekeketwa au la pili umbali kutoka kwenye tundu la uke mpaka kwenye kile kifionza utamu kile kiharagi kinachokaa pale juu ni mkubwa kuliko wanawake wengine kwa hiyo umbali unaotokea unatakiwa uwe sentimita mbili na nusu sasa ukizidi hapo ile kuingilia tu peke yake kuchikuchi kuchikuchi peke yake haiwezi kafikisha mwanamke kileleni sasa lazima usugue eneo lile Asa kushinda kulisugua sawa sawa hiyo ni shida. Kwa hiyo ni jambo la msingi wanaume tujiongeze wanawake waweze kufurahia tendo la ndoa.